দর্শক দেখছেন অভিমত অনুষ্ঠান বাংলাদেশ পুলিশের ডিআইজি জনাব মনিরুল ইসলাম যিনি সিটিটিসি কাউন্টার টেরোরিজম এবং ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইমস একটি গুরুত্বপূর্ণ পুলিশের একটি বিভাগ ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের একটি বিশেষায়িত ইউনিট বাংলাদেশের সন্ত্রাসবাদ নির্মূলে এই প্রতিষ্ঠানটি এই বিশেষায়িত অংশটি পুলিশের অত্যন্ত চমৎকারভাবে কাজ করছে এবং এর ফাউন্ডার জনাব মনিরুল ইসলাম বাংলাদেশের যারা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাথে পরিচিত এবং যারা বাংলাদেশের খোঁজ খবর নিয়মিত রাখার চেষ্টা করেন নিশ্চয়ই আপনারা চ্যানেলের সহ বিভিন্ন মিডিয়াতে জনাব মনিরুল ইসলামকে বিভিন্ন সময় পুলিশের বিভিন্ন বিষয়ে তার বক্তব্য আপনারা শুনেছেন আমরা আজকে কথা বলছি বাংলাদেশ পুলিশের সম্পর্কে বিশেষ করে বাংলাদেশ পুলিশ সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা আছে প্রবাসীদের যে ধারণা আছে সেই ধারণাগুলিকে আরেকটু স্পষ্ট করে বোঝার জন্য বাংলাদেশের আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দায়িত্ব সম্পর্কে আরেকটু ধারণা দেওয়ার জন্য এবং বিশেষ করে সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলায় বাংলাদেশ পুলিশ সহ অন্যান্য বাহিনীগুলি কিভাবে সমন্বিত উপায়ে কাজ করছে যার মাধ্যমে বাংলাদেশ সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলায় সারা বিশ্বে একটি রোল মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার কিছু অংশ আমরা শোনার চেষ্টা করেছি এবং একই সাথে আমরা কথা বলছি বাংলাদেশ পুলিশের ইমেজ কতটুকু বাংলাদেশ পুলিশ জনগণের পুলিশ বান্ধব জনগণ বান্ধব হিসেবে পুলিশ বাহিনী কাজ করছে যেসব চ্যালেঞ্জ বাংলাদেশ পুলিশের সামনে আছে এবং যেসব সমস্যা আছে সেই সমস্যাগুলি লোকবল সংক্রান্ত হতে পারে সমস্যাগুলি ফেসিলিটিজের ক্ষেত্রে হতে পারে সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে হতে পারে ক্যাপাসিটির ক্ষেত্রে হতে পারে অথবা দক্ষতার ক্ষেত্রে হতে পারে সে বিষয়গুলি নিয়েও আমরা আলোচনা করছি অত্যন্ত অভিজ্ঞ চব্বিশ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পুলিশের এবং অত্যন্ত মেধাবী বিসিএস সম্পর্কে যাদের অভিজ্ঞতা আছে বিসিএসের প্রথম স্থান অধিকারী জনাব মনিরুল ইসলামের সাথে আমরা কথা বলছি পুলিশের চ্যালেঞ্জ নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম পুলিশের দুর্নীতি নিয়ে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রাজনৈতিক লেজুর বৃত্তি এই বিষয়টি আমরা যখন কথা বলি রাজনীতি নিয়ে তখনই বাংলাদেশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের দুটি বিভাগ সামনে চলে এসে একটি হচ্ছে প্রশাসন এবং আরেকটি হচ্ছে পুলিশ পুলিশের কথা এই কারণে আরও বেশি এসছে এবার বাংলাদেশের যখন নির্বাচন কেন্দ্রিক বিভিন্ন ঘটনা ঘটল আমরা অভিযোগ শুনলাম পত্র পত্রিকাতে আসলো আন্তর্জাতিক মিডিয়া আলোচনা হলো যে পুলিশ সরকারি দলের হয়ে কাজ করছে এবং এটি শুধুমাত্র এই সরকারের সময় নয় এটি ঐতিহাসিকভাবে হুসেন মোহাম্মদের সাথে সরকার থেকে শুরু করে পরবর্তীতে বিএনপি সরকার এখন আওয়ামী লীগ সরকার এর ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ আছে পুলিশের ব্যবহার পরিবর্তিত হয়নি কিন্তু ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ আছে পুলিশ সবসময় সরকারের লেজুর বৃত্তি হয়ে কাজ করে আপনার মন্তব্য শুনতে চাইব দেখুন পুলিশ আসলে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী তো প্রজাতন্ত্র তো আসলে কোনো মানে ইয়ে ইয়ে বিমূর্ত কোনো বিষয় নয় এটার একটা সরকার প্রজাতন্ত্রের পক্ষে সরকারই আসলে মানে প্রজাতন্ত্রকে চালিয়ে নেয় তো সেই হিসাবে সরকারের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নিত পুলিশের দায়িত্ব তবে পুলিশ অবশ্যই সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী চলবে সেটি স্বাভাবিক তবে কোনো দলের নির্দেশ অনুযায়ী চলে না পুলিশ সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী চলে কিন্তু আপনার কথা মতো যদি সরকার বিমূর্ত না হয় তাহলে সরকারি দলও তো বিমূর্ত নয় সরকারি দলই তো সরকার চালায় এই ক্ষেত্রে সরকার এবং সরকারি দলের মনে হয় ডিফারেন্সটা আমার মনে হয় এখানে টানা উচিত কারণ আমরা সরকার হয় বাংলাদেশ সরকারের সিদ্ধান্তের বাইরে কোনো সরকারি কর্মচারীর সেটা পুলিশ হোক বা অন্য কোনো বাহিনীর লোক সরকারি মানে সরকার সরকারি কর্মচারী সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী তাদের যে কিন্তু সেই ক্ষেত্রেও নির্দেশগুলো যে একেবারে অন্ধভাবে মানবে সেটি নয় মানবে যেগুলো আইনসঙ্গত তো পুলিশের নিজস্ব আইন রয়েছে যে আইন উনিশ আঠারোশো একষট্টি সালে পুলিশ আইন হয়েছে সেই আঠারোশো একষট্টি সালের আইন রয়েছে তারপর রেগুলেশন রয়েছে এবং সেই সাথে সিআরপিসি মানে পেনাল কোড এগুলো অর্থাৎ দেশের প্রচলিত আইনের কাঠামোর ভিতরে থেকেই আসলে পুলিশ দায়িত্ব পালন করে তো ফলে পুলিশকে বিভিন্ন সময় যেহেতু সরকারের সবচাইতে বলা যায় যে ম্যানিফেস্টেড অংশ অর্থাৎ সবচাইতে দৃশ্যমান ভিজিবল ভিজিবল অংশ সেই কারণে সরকারের প্রতি বা সরকারি দলের প্রতি যে ধরনের খুব বিক্ষোভ থাকে সেটি অনেক সময় পুলিশের উপর ফেলে আদারওয়াইজ পুলিশ কিন্তু মানে তার যে সমস্ত দেশের প্রচলিত আইন কানুন সংবিধান সেটির ভিত্তিতে সেই সেই আইনি কাঠামোর ভিতরে থেকেই কাজ করে থাকে দায়িত্ব পালন করে থাকে তো সেই ক্ষেত্রে পুলিশ কেন সব সময় বাংলাদেশের যে কোনো সরকারি দল থাকলেই সেই সরকারের বিরোধী দলের প্রতি ব্রুটাল হয় 
क्षमत আমলিক ক্ষমতা আসলো আমরা দেখলাম ডিসি বিপ্লব কুমার সরকারের কথা বলছিলাম বাংলাদেশের সব জনসাধারণ তাকে চিনেন কিন্তু তিনি সংসদের সামনে জয়নাল আবেদিন ফারুক তৎকালীন বিরোধী দলীয় হুইপ তাকে কিন্তু তিনি পিটিয়েছেন বলে অভিযোগ এসেছে তো এই যে বিপরীত চিত্র রাজনৈতিক সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে পুলিশের পুলিশের স্বভাব এবং অ্যাপ্রোচ পরিবর্তন এটি কি কখনোই পরিবর্তন হবে না কখনোই কি ভারসাম্য আসবে না পুলিশের ব্যবহারের ভারসাম্য আসবে না পরিবর্তন হয়েছে পরিবর্তন হয়েছে পুলিশকে এক সময় রাজনৈতিক কাজে ব্যবহার করা হতো কিন্তু এখন আপনি এই যে জয়নাল আবেদিন এবং বিপ্লব সরকার ছাড়া আর কোনো ঘটনা কিন্তু সাম্প্রতিককালে এই রকম বিশেষ কোনো ঘটনা নেই যেখানে দেখা গেছে পুলিশ কোনো এইভাবে কোনো নেতাকে পিটিয়েছে ফলে পুলিশের আমি বলেছি যে গত দশ বছরে একটা ইতিবাচক পরিবর্তন হতে শুরু করেছে এখনও সেটি বলবো না যে পারফেকশনে পৌঁছেছে কিন্তু ইতিবাচক পরিবর্তন সূচিত শুরু হয়েছে এবং আমি মনে राजनीतिविद्रंटर ঐক্য ফ্রন্ট অভিযোগ করেছে পুলিশের সহায়তায় সরকারি দল ব্যালট বাক্স পূরণ করেছে বা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সহায়তায় ব্যালট বাক্স পূরণ করেছে ইলেকশনের আগের রাতে এবং এটি হচ্ছে তার অভিযোগ আমি অভিযোগ বলছি তার এর সাপোর্টে আমরা পরবর্তীতে অনেক বিশেষজ্ঞের মতামত শুনেছি অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থার মতামত শুনেছি যে ইলেকশনে পুলিশের একটা ইনফ্লুয়েন্স ছিল সরকারি দলের পক্ষে আওয়ামী লীগের পক্ষে দেখুন আপনি ডক্টর কামাল হোসেনের কথা বললেন উনি তো প্রতিথ্যজশা আইনজীবী তো উনি এই বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন যদি ওনার এই ওনার বক্তব্যের পক্ষে যদি ওনার কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ থাকে উনি এটি এটি আইনগতভাবে মোকাবেলা করার পরামর্শ আপনার মাধ্যমে আমি ওনাকে দিচ্ছি আর এই পুলিশের পুলিশের দায়িত্ব হলো নির্বাচনে কে জিতবে কে হারবে কে ভোট দিতে যাবে কে যাবে না এটা দেখা পুলিশের দায়িত্ব না পুলিশের দায়িত্ব হলো পরিবেশটাকে মানে ভীতিহীন একটা মানে মানুষ যাতে নির্ভয়ে যেতে পারে এই পরিবেশটা এনশিওর করা পুলিশের দায়িত্ব এবং পুলিশ সেটি করেছে বিগত যে কোনো সময়ের তুল জাতীয় নির্বাচনের তুলনায় সহিংসতা প্রতিরোধে পুলিশ অনেক বেশি সফল হয়েছে শুধুমাত্র ডিসেম্বর মাসে ইলেকশনের আগে বিএনপির সাত হাজার কর্মীকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে বিএনপির অভিযোগ ছিল এটি এবং এই এর বিরুদ্ধে তারা প্রাইম মিনিস্টারের কাছে কমপ্লেনও করেছে যে তাদের কমপ্লেন প্রাইম মিনিস্টারের সাথে তারা যখন দেখা করেন ঐক্যফ্রন্টের নেতা এবং এই অ্যারেস্টগুলি করেছে পুলিশ এখন আপনি যদি বলেন যে পুলিশের দায়িত্ব এটি নয় কে নির্বাচনে যাবে কে নির্বাচনে জিতবে কে নির্বাচনে পরাজয়ফিক দলের তথ্যটা সম্পর্কে আমি একটু বলতে চাই এই যে আমরা দেখেছি যে যে মামলার তালিকাগুলো দেয়া হয়েছিল এই মামলাগুলোর অধিকাংশই দুই হাজার সাল এবং পনেরো সালে পনেরো সালে মানে প্রথম বিরানব্বই দিন সাত জানুয়ারি থেকে প্রথম বিরানব্বই দিন যে অগ্নি সন্ত্রাস হয়েছিল সেই সময় রুজুকৃত মামলার তালিকায় এর অর্ধেকের বেশি ছিল তাদের দাবি তাদের তাদের দাবি তাদের দাবি অ্যাবাউট সেভেন থাউজেন্ড অ্যাক্টিভিস্টার হ্যাভ বিন অ্যারেস্টেড সিন্স নভেম্বর নভেম্বর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে সাত হাজার অ্যাক্টিভিস্ট এবং লিডারদেরকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে দি অপোজিশন অ্যালায়েন্স সেস এটা অপোজিশন এটি দুই হাজার পনেরো সালের যে তাদের দাবি নভেম্বর এবং ডিসেম্বরের অগ্নি সন্ত্রাসের মামলার যারা আসামি তাদের কাউকে কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কেউ কেউ হাজিরা যেহেতু মামলা চলমান রয়েছে হাজিরা দিতে গিয়ে 
ম্যাজিস্ট্রেট বা বিচারক তাদের হয়তো কাস্টডি ওয়ারেন্ট দিয়েছে আর এটি দাবি দাবি করতেই পারে কিন্তু দাবির যে সত্যতা সেই সত্যতা কিন্তু মানে প্রমাণিত হয়েছে এটি বলা যাবে না কারণ কারণ আমরা দেখেছি যে মামলার যে তালিকা দেয়া হয়েছে এর অর্ধেকের বেশি মামলা হলো পুরনো মামলা অর্থাৎ 2000 তাহলে আপনি পুলিশের পক্ষ থেকে বলুন যে নভেম্বর এবং ডিসেম্বরে বিএনপি এর কিংবা ঐক্যফ্রন্টের কত নেতা কর্মীকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে এখানে শুধু নভেম্বর এবং ডিসেম্বরে নভেম্বর ডিসেম্বরে আমি যেহেতু কোনো সংখ্যা নিয়ে এখানে আসিনি আপনার ধারণা আপনারা 7000 বলেছেন আমি আমি এটুকো বলতে পারি যে বিএনপি বা বাংলাদেশের সকল মানুষই কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য হয়ে গেছে তো আবার ক্রিমিনাল যারা তারাও এই বাংলাদেশেরই মানুষ তো ফলে প্রতিদিন যারা ধরা পড়ে কেউ বিভিন্ন মামলায় বিভিন্ন রকম মামলায় যারা ধরা পড়ে তারাও দেখা যায় কোনো না কোনো দলের সদস্য সেখানে যেমন আওয়ামী লীগের লোকজনও আছে জাসদের লোকজনও অপরাধ করে ধরা পড়ে আবার বিএনপির লোকজন ধরা পড়বে জামাতের লোকজন ধরা পড়বে ফলে দলীয় পরিস্থিতি দেখে সাধারণত গ্রেফতার করার কোনো সুযোগ নেই আপনি বলছেন সুযোগ নেই কিন্তু বিএনপির লোকজন তাদের ইলেকশনের আগে তাদের পোলিং এজেন্টদেরকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে তাদের নেতা কর্মীদেরকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে এবং অনেক অনেকেই ঘরে থাকতে পারেনি দীর্ঘদিন তাদেরকে আত্মগোপনে থাকতে হয়েছে পুলিশ হ্যারাসের কারণে এবং দিস ইজ নট বিকজ আওয়ামী লীগ ইজ ইন দ্য পাওয়ার ইট ইজ ইট ইজ বিকজ বাংলাদেশের পুলিশের অ্যাপ্রোচটা এইরকম যে যখন যে সরকারে আসে তার পক্ষে কাজ করা না বাংলাদেশ পুলিশের এর আগে বাংলাদেশ পুলিশের কাজ হলো তার আইন কানুন বিধিবিধান যেগুলো আছে সেগুলোর ভিতরে থেকে সরকারি সিদ্ধান্ত সেগুলো বাস্তবায়ন করা ফলে এই যে অভিযোগগুলো যেগুলো আপনি বলছেন এগুলো কোনো প্রমাণিত অভিযোগ নয় বাংলাদেশ পুলিশের বাংলাদেশ পুলিশের বাংলাদেশ পুলিশের পুলিশের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ পুলিশের পাঁচটি বাংলাদেশ পুলিশের পাঁচটি মিশন টু আপহোল্ড দ্য রুল অফ ল টু এনসিওর সেফটি এন্ড সিকিউরিটি অফ সিটিজেন টু প্রিভেন্ট এন্ড ডিটেক্ট ক্রাইম টু ব্রিং অফেন্ডার্স টু জাস্টিস মেইনটেইন পিস পাবলিক অর্ডার এখানে বলাও নাই যে পলিটিক্যাল गवर्नमेंटের হয়ে কাজ করতে হবে এই পাঁচটি কাজই পুলিশ করছে কারণ পলিটিক্যাল गवर्नमेंटের হয়ে কাজ করার কোনো কথা বলা নেই সবচেয়ে কম সহিংসতা হয়েছে এই নির্বাচনে তো মানুষের যে নিরাপত্তা সেটা নিশ্চিত করতে গিয়ে কখনো কখনো পুলিশ আপনি কি বলতে যাচ্ছেন এই নির্বাচনে যাদেরকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে রাজনৈতিক পরিচয়ে কাউকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে রাজনৈতিক পরিচয়ে আমরা কিন্তু এও দেখেছি মামলার ভিত্তিতে আমরা কিন্তু এও দেখেছি সুনির্দিষ্ট মামলা ছাড়া কোন রাজনৈতিক পরিস্থিতির ভিত্তিতে কাউকে আমরা কিন্তু এও দেখেছি যে প্রত্যেকটি পত্রপত্রিকাতে এসেছে যে একজন বিকলাঙ্গ একজন গরিব মানুষকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে তাকে মামলা দেয়া হয়েছে সে হকি স্টিক দিয়ে সে পিটাতে গিয়েছে আরেকজন যে কিনা দেখুন একটি ঘটনা এটি যদি হয়ে থাকে এটা আদালত এই পুলিশ অফিসারের শাস্তির বিধান করবে এরকম অতি উৎসাহে কেউ কেউ কোথাও কোথাও এই রকম ভুল করতে পারে অথবা ইন্টেনশনাল করতে পারে কিন্তু সেগুলোর জন্য প্রতিকারের ব্যবস্থা রয়েছে সেই আদালতই তো আদালত যখন এই লোককে আদালতে প্রডিউস করা হবে তখন আদালতই কিন্তু এই অফিসারের বিরুদ্ধে যদি সংশ্লিষ্ট অফিসার এটি করে থাকে তার বিরুদ্ধে কিন্তু ব্যবস্থা নিয়ে থাকবে এটি এটি তো হয় কারণ এইটা কিন্তু এখানে বাংলাদেশ পুলিশের তরফ থেকে বা সরকারের তরফ থেকে কোনো মানে চাপ ছিল না কোনো রাজনৈতিক কর্মীকে গ্রেপ্তারের এবং রাজনৈতিক পরিচয়ে কাকে গ্রেপ্তার করেন শুধুমাত্র সুনির্দিষ্ট মামলা ওয়ারেন্ট এগুলোর ভিত্তিতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে আমি জানি পুলিশের জন্য টাইমটি অনেক চ্যালেঞ্জিং থাকে সব সময় এবং একই সাথে আরও বেশি চ্যালেঞ্জিং হয় যখন কোনো আন্দোলন হয় কিংবা কোনো মুভমেন্ট হয় এবং সেই মুভমেন্টে পুলিশের ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ হয় এবং অফকোর্স পুলিশের একটি প্রাইম দায়িত্ব হচ্ছে নাগরিকদের সিকিউরিটি এনসিওর করা কিন্তু সেই সিকিউরিটি এনসিওর করতে যে আমরা দেখলাম যে যখন নিরাপদ সড়কের জন্য ছাত্র আন্দোলন হলো পুলিশের ভূমিকা প্রথম দিকে অত্যন্ত প্রশংসিত হয়েছে পুলিশ যেভাবে ডিসিপ্লিন মেনটেন করার চেষ্টা করেছে ছাত্রদেরকে শান্ত করার চেষ্টা করেছে এবং কিন্তু পরবর্তীতে আন্দোলনের কয়েকদিন পরই পুলিশ দেখলাম যে সেখানে ছাত্রদের নির্যাতনের প্রসঙ্গ চলে এসছে কোথায় কোনো ছাত্রকে নির্যাতন করেনি কোনো স্কুল আসলে আন্দোলনটি গড়ে উঠেছিল স্কুল কেন্দ্র স্কুল কেন্দ্রিক স্কুলের কোনো ছাত্রকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেনি এটি আমি লিখে দিতে পারি স্কুলের কোনো ছাত্রকে গ্রেপ্তার করেনি কিন্তু পরবর্তীতে দেখলাম যখন এই দাবি দাওয়াগুলো তাদের মেনে নেওয়া হয়েছে এবং তারা উচ্ছৃঙ্খলতা করেছে কিন্তু সড়কে নামা ছাত্রের কাজ পরবর্তীতে সে যত কিছুই করুক না কেন যত ভালো কাজই করুক এটা তার কাজ নয় সে যখন এই কাজটা করেছে তখন আইন লঙ্ঘন করেছে পুলিশ সংযমের পরিচয় দিয়ে পেশাদারিত্বের সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব ধৈর্য অপমান 
গালি সহ্য করে পুলিশ সেটা তাদেরকে বুঝিয়ে এক পর্যায়ে তাদের দাবি দাওয়া মেনে সরকার যখন দাবি দাওয়া মেনে নিয়েছে স্কুলের ছাত্ররা বা প্রকৃত ছাত্র যারা তারা ফিরে গেছে কিন্তু আমরা দেখলাম কিছু সংখ্যক অছাত্র কিংবা কিছু সংখ্যক একেবারে কোন কোন সংগঠনের সদস্য তারা স্কুলের ইউনিফর্ম বানিয়ে তারা অনেকে মাঠে নেমেছে সেগুলো অর্থাৎ ছাত্রদের সাধারণ ছাত্রদের নিরাপদ সড়কের দাবিতে যারা আন্দোলনরত ছিল সাধারণ ছাত্র ছাত্রীরা তারা সকলে স্কুল কলেজে ফিরে গেছে কিন্তু একটা শ্রেণী যারা এইটাকে কেন্দ্র করে একটা মানে তাদের যে সরকার বিরোধী মানসিকতা এইটাকে কাজে লাগিয়ে এটাকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার একটা চেষ্টা করছিল তারাই তারা বিভিন্ন ভাঙচুরের সাথে জড়িত এবং যে এখানে একশোর বেশি গাড়ি কিন্তু ভাঙচুর হয়েছে পুরানো হয়েছে পুরানো হয়েছে এবং পুলিশের গাড়ি অনেকগুলো ভাঙচুর করা হয়েছে এই কাজের সাথে জড়িত কোনো ছাত্র জড়িত ছিল এটা আমরা বিশ্বাস করি না এই সমস্ত অছাত্র কিংবা ছাত্র নামধারী যারা এই মানে বিশেষ মহলের উদ্দেশ্য যেটা অসৎ উদ্দেশ্য সেটা বাস্তবায়নের জন্য কাজ করছিল তাদেরকেই রাস্তা থেকে হটিয়ে দিয়ে যান চলাচল মানুষের চলাচলের যে নিরাপত্তা সেটি নিশ্চিত করা হয়েছে অনুষ্ঠানের প্রায় শেষ পর্যায়ে আমরা পুলিশ বাংলাদেশ কি একটি পুলিশ স্টেট দেখুন বাংলাদেশ একটা গণতান্ত্রিক দেশ এখানে অন্য অন্য সার্ভিসের মতো পুলিশও একটা সার্ভিস পুলিশ বাহিনী যদিও আইনগত কাঠামোতে বাহিনী হিসেবে আছে একটি 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 সার্ভিস হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার চেষ্টা করছে তবে একটি কথা বলা যায় মানে বলা হয়ে থাকে যে আপনি যেমন পুলিশ দেখতে চান অর্থাৎ আপনারা জনগণ যেমন পুলিশ দেখতে চায় রাষ্ট্র ঠিক তেমন পুলিশই উপহার দেবে তো পুলিশ আমরা মনে করি তার মানে কি বাংলাদেশ বাংলাদেশের জনগণ একটি পুলিশ স্টেটের মতো পুলিশ পুলিশ ডিপার্টমেন্ট চাইছে না তার নয় বাংলাদেশ কোনো মতেই পুলিশ স্টেট এটা আপনি আপনার মুখেই শুনলাম আর কারো মুখে আমি ইতিপূর্বে শুনি নাই বাংলাদেশ পুলিশ স্টেট পুলিশ স্টেটের সংজ্ঞাটা কি পুলিশ স্টেট পুলিশ স্টেটের সংজ্ঞাটা কি সেটা বলুন সংখ্যার সংজ্ঞার ভিতরে আপনি হঠাৎ করে যদি বলেন বাংলাদেশ পুলিশ বাংলাদেশ প্রশাসনের কিংবা রাজনীতি কোনোভাবেই আপনি বাংলাদেশ মানে যে দলটি ক্ষমতায় আছে তারা উনিশশো সালে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছে তো ফলে এত বড় একটা দলের যে দলটাকে আপনি অস্বীকার করে বলতেছেন যে সরকার শুধু পুলিশের উপর নির্ভরশীল এটা আমার মনে হয় এই দাবিটা আমার যদিও আমি বলার মতো পজিশনে এটা নাই কিন্তু এই কথাটা বলাটা বোধ হয় আমার মনে হয় এটি যুক্তিসঙ্গত হবে না পুলিশ তার দায়িত্ব পালন করছে পুলিশ রাষ্ট্রে প্রচলিত আইন কানুন কাঠামো সেটার ভিত্তিতেই মানে সরকারি যে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী হিসাবে সরকারের যে নীতিমালা সেটি বাস্তবায়ন পাশাপাশি সবার উপরে গুরুত্ব দিচ্ছে জনগণের জানমাল এবং জনগণ বাংলাদেশের জনগণ আপনি যদি সাম্প্রতিককালে দেশে গিয়ে থাকেন মানে ছিনতাই চুরি রাহাজানি এগুলো খুন পেশাদারি খুন যেগুলো ছিল যে অর্থাৎ এই বাহিনী সেই বাহিনী সেগুলো বাংলাদেশে বর্তমানে একেবারে নাই বললেই চলবে ফলে এই জায়গাটা নিয়ে যাওয়ার পিছনে পুলিশের ভূমিকা রয়েছে পুলিশের এই এই ভূমিকাকে যদি ছোট করে দেখা হয় কারণ পুলিশ তাদের জীব নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে সন্ত্রাসবাদ জঙ্গিবাদ দমন করেছে আগুন সন্ত্রাস অর্থাৎ রাজনৈতিক দলধারী রাজনৈতিক পরিচয়ধারী লোকের সন্ত্রাসী হামলায় পুলিশের প্রচুর সংখ্যক সদস্য নিহত হয়েছে এবং স্থায়ীভাবে পঙ্গু হয়ে গেছে পুলিশের বহু সদস্য দুই হাজার তেরো সাল এবং পনেরো সালের দু হাজার তেরো সালের একটু আমি এই ঘটনার দিকে একটু আলোকপাত করতে চাই যখন যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রক্রিয়া চলছে এবং যারা যাদেরকে দণ্ডিত করা হয়েছে তখন সারা দেশে আমরা দেখতে পেয়েছি অরাজকতা এবং তখন পুলিশের সময়ের জন্য একটি চ্যালেঞ্জিং সময় ছিল সেই চ্যালেঞ্জিং সময় সম্পর্কে আমাদের কিছু বলুন দেখুন সেটি সেটি তো আসলে এক ধরনের ধর্মীয় উন্মাদনা মানুষ ধর্মপ্রাণ মানুষকে ভুল বুঝিয়ে অর্থাৎ একজন নেতাকে চাঁদে দেখা গিয়েছে এই রকম ভুল বুঝিয়েই মানুষকে রাস্তায় নামানো হয়েছিল এবং সেখানে শিশু নারী শিশু যারা অত সচেতন ছিল না তাদেরকে মাঠে নামিয়ে অরাজকতা তৈরি করা হয়েছিল পরবর্তীতে পুলিশ পুলিশ কিছু পুলিশ সদস্য জীবন দিয়ে কিছু পুলিশ সদস্য আহত হয়ে হলেও পরবর্তীতে পুলিশ তাদের পেশাদারিত্ব এবং দক্ষতার বলে সেগুলো দমন করতে সক্ষম হয়েছে প্রবাসীদের নিরাপত্তা আমি নিশ্চিত আপনি আপনি প্রবাসীও ইংল্যান্ডে ডেফিনেটলি 
নিশ্চয়ই পৃথিবীর অন্যান্য দেশে আপনি একজন পরিচিত মুখ এবং আমি নিশ্চিত আপনার কাছে অনেক রেকমেন্ডেশন যায় অনেক রেফারেন্স যায় অনেকে সহায়তার জন্য আপনার ব্যক্তিগত সহায়তা চান প্রবাসীদের নিরাপত্তা একটি বড় ফ্যাক্টর প্রবাসীদের জন্য যে তারা যখন বাংলাদেশে যাবেন তারা একটু নিরাপদে থাকতে চান কোনো ধরনের ঝামেলা জড়াতে চান না বিশেষ করে অনেকে সুযোগ নিয়ে নেন তো সেই প্রবাসীদের নিরাপত্তার জন্য আমরা সম্প্রতি বা প্রবাসীদের সাথে পুলিশের সম্পর্ক বৃদ্ধির জন্য আমরা সম্প্রতি একটি ঘোষণা দেখলাম যে এক বিভিন্ন দেশের হাই কমিশনে পুলিশের পদায়ন করা হবে তো এই বিষয়টি সম্পর্কে আমাদেরকে একটু বলুন দেখুন প্রথমত বাংলাদেশে প্রবাসীদের যারা প্রবাসী যারা দেশে গিয়ে বা তাদের সমস্যার এজন্য গিয়ে যাতে কোনো সমস্যায় না পড়েন বা সমস্যায় পড়লে সেটি থেকে উত্তরণের জন্য প্রবাসী সেল যেগুলো সেগুলো করা হয়েছে কিন্তু আমরা দেখেছি যে প্রবাসীদের অধিকাংশ সমস্যাই থাকে যে যেগুলো ঠিক পুলিশের সবগুলোই নিরাপত্তার বিষয়টি পুলিশের কিন্তু অন্যান্য আরও কিছু সামাজিক সমস্যা পারিবারিক সমস্যা যেগুলো দেখা যায় যে ভাই ভাতিজাদের সাথেই বেশি এবং জমি জমা জমি জমা সংক্রান্ত যেগুলোর সাথে পুলিশের সরাসরি ভূমিকা পালনের আসলে সুযোগ কম কিন্তু এই যে বিভিন্ন দূতাবাসে পুলিশের সদস্য নিয়োগের যে বিষয়টি এসেছে সেটি মূলত শ্রম ঘন যে সমস্ত দেশ রয়েছে যে সমস্ত এম্বাসি ওই সমস্ত জায়গায় একজন পুলিশ সদস্য থাকলে ওই দেশে কর্মরত যেমন উদাহরণস্বরূপ মালয়েশিয়ায় যদি একজন পুলিশ অফিসার থাকে মালয়েশিয়ে যারা প্রবাসী রয়েছে ওখানে যারা বিভিন্ন ধরনের সমস্যায় পড়ে পুলিশি জটিলতা কিংবা অন্যান্যভাবে তাদের আইনগত সহায়তা দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট দেশের পুলিশের সাথে যোগাযোগ স্থাপন কিন্তু দেশের সমস্যা সমাধানের জন্য পুলিশেরই প্রবাসী সেল রয়েছে বড় বড় ইউনিটগুলোতে এবং প্রবাসীদের সমস্যাগুলো যেহেতু প্রবাসীরা প্রবাসীদের রেমিটেন্সেই বাংলাদেশের অর্থনীতি মানে অন্যতম প্রধান উৎস সেই কারণে প্রবাসীদের সমস্যা আমরা যথাসম্ভব গুরুত্ব দিয়ে দেখার চেষ্টা করি কিন্তু সেই সাথে অপূর্ণতা যেটা থাকে যে অধিকাংশ সমস্যাই দেখা যায় আসলে যেটি পুলিশের আইনের ভিতরে পড়ে না জমি জমা সংক্রান্ত বিরোধ পুলিশ সম্পর্কে যে চ্যালেঞ্জগুলি আছে সেই চ্যালেঞ্জগুলিকে ওভারকাম করতে হলে জনগণের কি করা উচিত এবং একই সাথে কোন কোন পদক্ষেপ নিলে পুলিশ এবং জনগণ একটি বন্ধুত্বপূর্ণ একটি ট্রাস্ট ওয়ার্ড দিয়ে এবং ট্রাস্টেড রিলেশনশিপ ডেভেলপ হবে বলে আপনি মনে করেন দেখুন পুলিশের আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় আমার দীর্ঘ চাকরি জীবনের অভিজ্ঞতায় পেশাগত অভিজ্ঞতায় বলতে পারেন যে পুলিশের সাথে যারা কাজ করেছে অর্থাৎ পুলিশের সংস্পর্শে যারা গিয়েছে তাদের দুই ধরনের অভিজ্ঞতা আছে কেউ কেউ নেতিবাচক অভিজ্ঞতারও শিকার হয়েছেন কিন্তু কেউ কেউ ইতিবাচক অভিজ্ঞতারও শিকার হয়েছেন এবং বিভিন্ন সময় আমরা দেখেছি এরকম বেশ কিছু ঘটনা তবে এই ক্ষেত্রে পুলিশের বিরুদ্ধে ঢালা অভিযোগ যাদের কাছ থেকে আসে বা এই যে বিভিন্ন সময় যে জরিপ চালান হয় এদের একটা বড় অংশ কখনোই পুলিশের কাছে যায়নি পুলিশের কোনো সহায়তা প্রয়োজনও হয়নি পুলিশের সাথে কোনো ইন্টারেকশনেও আসেনি কিন্তু ওই যে শুনে শুনে যে পুলিশ খারাপ পুলিশ এই করে সেই করে এগুলো শুনে শুনে তারা আমার মনে হয় যে এই রকম তো মানে সত্যতা কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়তো থাকতে পারে কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে পুলিশ সম্পর্কে কম জানার কারণে অভিজ্ঞতা না থাকার কারণেই যেমন অনেকেরই ধারণা যে পুলিশে যারা আছে এরা লেখাপড়াও জানে না এরকমও কিন্তু ধারণা আছে কারণ তারা কখনো পুলিশের সংস্পর্শে আসেনি এই জন্য আমি আমরা মনে করি যে আমরা জনগণের কাতারে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছি জনগণের পাশাপাশি দাঁড়ানোর চেষ্টা করছি আমরা হাত বাড়িয়ে দিচ্ছি জনগণকেও হাত বাড়িয়ে দিতে হবে যে পুলিশের অবশ্যই দোষ ত্রুটি থাকলে এবং শুধুমাত্র জনগণ নয় জনগণ মিডিয়া সকলকেই আমরা বোধ করছি যারা সুশীল সমাজ রয়েছেন যে তারা অবশ্যই মানে গঠনমূলক সমালোচনা পুলিশের ভুল ভ্রান্তি সেগুলো করলে সেগুলোকে গঠনমূলক সমালোচনা করলে সেটাকে আমরা খুবই পজিটিভলি নিয়ে আমরা সেগুলো সংশোধনের চেষ্টা করব এবং পাশাপাশি এটি আসলে দীর্ঘদিনের যেহেতু কালচার আপনি বলেছেন একবার যে পঞ্চাশ বছর স্বাধীন হয়েছে দেশ কিন্তু পঞ্চাশ বছর স্বাধীন হলেও বাংলাদেশ একইভাবে চলেনি বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশের অনেক গণতন্ত্রের উত্থান পতন বিভিন্ন কার্যক্রম আমরা দেখেছি কাজেই এইটাই যেহেতু দীর্ঘদিনের এই যে অপসংস্কৃতি যেটা মানে সাব কালচার যেটা গড়ে উঠেছে এইটা রাতারাতি দূর হবে না আমার মনে হয় এই ইন্টারেকশন 
নির্বাচনের মাধ্যমেই পুলিশ জনগণের মানে জনগণের কাছে যাবে জনগণ পুলিশের বিভিন্ন কাজে আইন নিজেরা আইন মেনে বাংলাদেশে আইন মেনে না চলার অর্থাৎ আইন অমান্য করার একটা অপসংস্কৃতিও কিন্তু গড়ে উঠেছে তো এই যে আইন ওনারাও আইন মেনে চলবেন পুলিশের কাছে সহযোগিতা করবেন পুলিশও হাত বাড়িয়ে দেবে এইভাবে আমার মনে হয় এটি যদি অব্যাহত থাকে তাহলে একসময় মানে পুলিশ সম্পর্কে ইতিবাচক যেমন ধারণা জনগণের মধ্যে তৈরি হবে আবার পুলিশও এই যে ইন্টারেকশনের কারণে তাদের ভুল ভ্রান্তিগুলো থেকে শিক্ষা নিয়ে তারাও সংশোধন করে তারাও একটা মানে আরও বেশি দক্ষ এবং প্রফেশনাল পুলিশ হিসাবে গড়ে উঠবে এবং এতে আমি মনে করি যে দেশ আসলে উপকৃত হবে জনাব মনিরুল ইসলাম আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ চ্যানেলসকে সময় দেওয়ার জন্য বিশেষ করে আপনার অত্যন্ত ব্যস্ততম সময়ে আপনি আমাদের জন্য সময় বরাদ্দ করার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং একই সাথে আপনার সর্বাঙ্গীন সাফল্য বাংলাদেশ পুলিশের সর্বাঙ্গীন সাফল্য এবং আপনারা যাদের জন্য সার্ভ করছেন বাংলাদেশের জনগণের জন্য আপনারা যেভাবে নিজেদেরকে নিয়োজিত রেখেছেন আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে চ্যানেলস থেকে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে এবং সেই সাথে এই অনুষ্ঠান যারা দেখছেন সকলকেই ধন্যবাদ দর্শক দেখছিলেন অভিমত অনুষ্ঠান অত্যন্ত জটিল একটি অনুষ্ঠান বাংলাদেশ পুলিশ সম্পর্কে আমাদের অনেক ধারণা অনেক দুঃখ আছে অনেক কষ্ট আছে তবে একই সাথে এই পুলিশই কিন্তু সব সময় আমাদের যে কোনো বিপদে সবার আগে যে বাহিনী সামনে এগিয়ে আসে সেটি হচ্ছে এই পুলিশ এই পুলিশই কিন্তু নিজের জীবন বাজি রেখে প্রতিদিনই আমাদের জন্য কোনো না কোনো উদাহরণ ভালো উদাহরণ সৃষ্টি করছে এখনও যদি আমরা কোনো বিপদে পড়ি আমাদের আত্মীয়স্বজন যদি কোনো বিপদে গেলে প্রথমে যে বাহিনীর আমরা খোঁজ নেই সেটি হচ্ছে বাংলাদেশ পুলিশ সুতরাং এই পুলিশের মান মর্যাদা এবং একই সাথে এই পুলিশকে একটি বৈশ্বিক রূপ দিতে আমাদেরও দায়িত্ব আছে এবং আমরা এখান থেকে প্রত্যাশা করব যে বাংলাদেশ পুলিশ তাদের কর্মদক্ষতা তাদের প্রফেশনালিজম পেশাদারিত্ব এবং দেশপ্রেমের যে মহান মহিমায় তারা উদ্বুগ্ধ থাকেন সেই মহিমা উদ্বুগ্ধ হয়ে জনগণের আরও কাছাকাছি থাকবেন এবং কাছাকাছি থেকে বা জনগণের পুলিশ হয়ে উঠবেন এই প্রত্যাশা রেখে আজকের মতো অভিমত অনুষ্ঠান এখানেই শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম